，落叶堆积了好几层，而我才过青春，听见前世谁在泪雨纷纷。一次缘分结一次伤，我今生还在等，一世就只能有一次的认真。确认过眼神，我遇上对的人，我策马出征，马蹄声如泪奔，今世。我对你用情极深，确认过眼神，我遇上对的人，我策马出征。大人认为后浪比咱强，那咱就证明给他看，那后浪怎么也起不了。<笑>这两人就是咱俩的未来。现在地府找了两个队长，而且还是有法力的队长，牛俊阳、马如英，现在马上上人间找他们去。Yes sir。我看你要下十八楼，给人家又烧又烤，鬼话连篇，竟然还可以过关。Excuse me， 这里是地府，不说鬼话，难道跟你一样说废话？你真的要跟我去追捕他们两个 ？Of course， 他们两个不是那么好对付的，你行吗？你还是多练习练习了。没大没小，你给我记住，我是队长，请你不要教我怎么做事。好，那你告诉我，你有什么策略啊，队长？一，听我的命令。二，绝对服从；三，不准打岔。从今以后，我说一，你不准说二。那我我要说什么？说 yes, madam 啦。哎呦！大牛喜欢喝酒吃肉，这里应该是他喜欢来的地方。这个我赞成。没想到你的直觉蛮好的，没有受过专业训练。观察入微，懂得分析。Excuse me， 我是做 sales 嘞，看人眼色是我的专业，你以为只有你有脑？这个地方这么大，怎么找啊？不如我们兵分两路，这里是十六巷，你往那里找，我往这里找，有什么消息马上传。好，哎，是 Yes Madam。Yes Madam。三佛，菜鼠咖喱啊！黄叔叔，好久不见，怕你了。安迪呀，死性不改，鞋子还是乱放。要是绊倒我爸妈怎么办呢、啊？还好今天我心情好，就不跟你计较了。爸妈，我回来了。为什么没有烧东西给我？也没有替我办丧事？难道老爸还生我的气？还是你们没有办法接受我死的事实？千万不要嘛！日子还要继续的，你们要保重。要帮妈妈？不需要，都准备好了。好
好吧？是我不对，你不要生我的气，我真的没想到那会是我最后一次见到你。他们快到了，快盛饭吧。知道了，你开个冷气吧啊。爸，你终于肯装武器了，这种很省力。只可惜我现在没得心手。老爸老妈，我们回来了。跟你们介绍，他就是我的女朋友梅。安哥安迪，你们好，第一次见面，小小的礼物，不客气了。来来来，可以吃饭了，来。哎，坐坐坐坐坐坐。这又是你，还诚诚惹上金狗，还敢坐我的位置。一看就知道很会花钱，难怪晨晨遇到你过后老是没有钱，还跟我借钱带你去韩国、啊。晨晨，你眼光怎么这么差？阿弟吃肉，哈哈。嗯。哎呀，你家住在哪里呀？大巴窑。哦，家里有几个人啊？有四个人，有我、我妈，还有两个哥哥。你在哪工作啊？他在一间大公司当接待员。哦。肉吧，谢谢啊，别客气啊，饭不够再盛啊。啊，来来，坐坐坐坐坐坐坐。真是偏心啊，怎么还有我没有？那我吃白饭喽。你要来就那么大片。店里要不要自己办事啊？为什么一句话都没有提到我？你们那么狠心吗？我才去了多久？不是不接受我已经死了，而是根本不在乎。就知道你会在这里。你跟踪我，不只是只有你会看别人的脸色，我也最会看别人说谎的眼神。你别忘了，我是受过专业训练的。那你现在要怎么样？是我假公济私，我回去看看有罪啊！你要告发我，去吧。马如英，站着。哎哎哎，马如英，你怎么了？哎，醒醒啊，没事吧？哎，马如英。行了，如烟。我忘了嘱咐你们，我们的体质不能在太阳底下曝晒太久，就会很容易受伤的。这间房间阴气最重，以后如果你们完成任务之后，就进来坐一坐，恢复体能。知道了。你好好休息吧。谢谢张叔公。你觉得怎么样？死不了。啊，反正死了也没人在乎。我说你啊，何必觉得自己可怜？你不应该埋怨二叔二婶，应该感到高兴。哼，有什么好高兴啊？白发人送黑发人，是多么大的悲痛啊！他们现在算是走过你不在的阴影，继续过他们的日子，这不好吗？你现在还不是过得好好的、啊，这不是最好的结果吗？以前大伯大伯母对你又是车又是房的，把你捧上天；现在你阿公阿妈把你当宝，我呢，以前我想赚多一点钱，还不是为了他们，结果整天被他们唠唠叨叨。现在还要面对那些老祖宗，他们还逼我睡女佣房。你阿公阿妈对你不好吗
我想休息，你出去吧。可惜如英今天不在，如果她在的话，一定更开心热闹了啊！二姐，嗯，警方又怎么说了？只说她出庭到巴丹岛就没回来了，这里没有她入境的记录。哦，那就是还在国外了，希望她平安无事啊！没事的，别担心啊！哎，冲凉冲凉冲凉！哎呀，走走走走走啊！别想那么多了。哦。如英，你在哪里？报个平安，家人都很挂念你，爸爸也很挂念你，万事都可以回来商量。穆小姐，好吗？需不需要我帮忙？不用了，别客气嘛，我帮你添柴。啊！哇，穆小姐，我们都跳过舞，是朋友了，你干嘛这么凶啊？你没听说过吗？孟婆汤只有孟家的人才可以煮。我忘了，我听人家说你天天很忙，所以想过来帮你。当初要你做我的接班人，你不答应。现在那么热情，不是有什么事要我替你向大人说情吧？哇，你别这么说嘛！我没事不能来找姐姐谈心吗？我跟你不熟，一回生两回熟。况且我觉得我们一见投缘，毕竟整个官府里只有我们两个女官啊。那你等我一下。你为什么不相信你女儿的话？你能不能长大一点呢、啊？走，走，走了，不要回来，永远不要回来。<笑>爸，妈，晨晨，原来不是你们对我太绝情，是我太霸道，给你们太大的压力。既然你们不挂念我，我就喝了这个孟婆汤，把你们给忘了，以后各过各的日子。我辛辛苦苦煮的孟婆汤是给你喝的吗，穆小姐？你别生气，我家人他们把我给忘了，你让我喝一点孟婆汤，让我忘了他们。孟婆汤是给那些要去重新做人的灵魂喝的，不是给你喝的
。为什么？喝了孟婆汤，你的脑袋就会变成白纸一张，一切都要重新学习。你难道想要变白痴吗？可是我真的很伤心。想要忘记烦恼，可以喝酒。把我包下了，你有什么委屈说吧。我下来的很突然，很多事情都来不及跟家人交代。他们连头七、三七、尾七都没给我办，我这么辛苦，终于当了特警，全都是为了回去看他们。结果我回去才发觉，他们开心的很呢，他们日子还是照样过，他们根本把我给忘了。不会的，你一定是误会他们了。我再也不回去见他们了。那可不行，要交代的事没告诉他们，会成为你的心结。反正他们看不到、听不到我、啊。你可以托梦啊。托梦？真的有这回事？需要钱吗？我已经很久没托梦了，不知道现在收费多少。我想至少要一个金元宝。贵啊，算了，金子慢慢赚就有了。可是家人不可以不见。我下来这么久，自己的家人长什么样子，我都忘了。算了，有家人伤心，没家人也伤心，管什么家人呢？喝酒。我看不到你，耶！孟佳姐，以前你是做什么的？我是大户人家的千金。哦，原来你是白富美啊！白富美是什么？皮肤白，富有，漂亮。小妹妹，嘴巴够甜，讨厌。那那以前的那个白富美，都做什么的？嗯，画画、绣花，嗯，弹琴。不过我最喜欢的是跳舞，我爹请了好多老师来教我。你会跳舞？跳来看看，跳跳。耶、yeah, ，孟佳姐，孟佳姐，孟佳姐，好美哦，好有文化，你是我的偶像，加油！情思的事办妥了，马判官，还是你最靠谱孟婆汤，忘记前世一切情缘，走过桥，重新做人去吧
喝了孟婆汤，忘记前世一切情缘，走过桥，重新做人去吧。我不喝，我和我老公有约定，我们要一起重新做人，再做夫妻。你是说陈大富吗？你怎么知道的？我有什么不知道的？陈大富，夜夜笙歌，今天丽丽，明天露露，还有一个娜娜。男人的话你也信？不会的，不会的。小妹妹，你先上去等他吧。听说现在流行姐弟恋，你和他差个几岁没关系的。再不和，不让你做人，去做一只狗，还要是有皮肤病的那种。婆婆，你又怎么了？我看见我的仇人下来了。今天要报仇，我不喝。啊啊！不要，不要打了！我喝，我喝。啊！你说喝就喝，我打断你几遍，你才能喝。啊！别打了，别打了！大人有事宣布，还请孟大人速速前去。小黑，你到底要带我去哪里？孟大人，你一会儿就知道了。等一下，孟娇姐来的时候，我们要帅一点，轻一点。大人，大人，大人，孟大人到，准备好，排队，快点呐！今天是本府迈向五化政策的里程碑，五化政策，你们可否记得是什么？信息数字化，城市彩色化，审判人性化，生活美好化，宣传潮流化。全队，本王宣布《兴旺情思》正式开幕。孟小姐姑娘，这就是我们先望情思大堂。啊，前程镜呢？哦，就在前方。各位，只要通过这条走道，就可以探测灵魂的前程。这玻璃窗是干啥用的？哦，竟然连你也不晓得。一直都是马判官跟大人在秘密操作，我也被蒙在鼓里了。孟娇，随本王来，你按这个按钮。各位，现在给大家示范这间玻璃房的用途。这间玻璃房可以容纳好几个居民。食用孟婆汤，省了不少时间呢、啊嗯。哎，这些灵魂已经完全没有前世的记忆了，可以重新做人了。这个玻璃房处理灵魂的速度快了百分之七十五，以后你就负责煮汤跟按钮，就可以免去冗长的解说还有劝导。以后连煮汤都可以电脑化了。完了，孟娇姐不是没工作了吗？大人啊，大人！哇，喝醉。你派老臣子们去训练，原来就是为了省下我们的俸禄，给孟娇姐你个大机器啊！黑判官，你别胡说，不是这样吗？就是这样，把大牛跟老马也给弄走了。当然不是，望情思机械化是为了纪念六月。
你们都忘了，大人说今年六月会有大批人口下来。我们没忘记，是小黑他喝多了。马判官，你就当没听到他胡说八道。郑叔公啊，六月到底会发生什么事啊？六月狂欢啊！六月狂欢，不是。六月地府忙碌疯狂，人间大家心慌慌。我听不懂哎。今年六月，人间会爆发前所未有的流感病毒，比沙斯还厉害。到时死人无数，挤满阴司路，恐怕交通工具会不够。这种事情我见过。那几次的世界大战后，鬼山鬼海，连吃饭的时间都没有啊！那我们的家人怎么办、啊？还家人呢、啊？别忘了，你们现在已经不是人了，做好自己分内的事吧。这些都是你买的吗？还是我妈送下来的？切切切，别乱说话，人家都是大家闺秀啊，都是想来跟你做朋友的。来来，自我介绍一下，来来。牛公子有礼，小女子雪梅，秋兰，竹影，小菊。<笑>大家好，大家好。哦，梅兰竹菊。那有没有春夏秋冬阿妈？有有有，你怎么知道的？明天就来呀！不要嘛，来来来，喝茶喝茶。哇，喝茶还要盖嘴巴，颜古装修。我们喝茶是不能让人看见的，不然会失礼的。牛公子，他们只是还不习惯现代化，请多多包涵。啊、那你们是什么年代的人呢、啊？民国三年，甲乙年，属虎；咸丰十年，庚申年，属猴。我一九四一年，属蛇的。我万历十五年的。哎，等等等，万历十五年，万历是明朝吗？对，是我大明神宗皇帝坐龙厅的时候出生的。公哎，这到底怎么回事啊？你阿妈咯，她说啊，现在的电视节目不好看，没有事情做，想帮你找个老婆，还有顺便服侍服侍她。我暂时住在这里而已，我会走的。别急，你现在有事业、身份地位，其富可居啊。听我的，四个都要，地府法律是不管的。我都不喜欢他们，我不娶。难道你不喜欢女人，喜欢男的？这个我不接受的，当然不是啦。我不喜欢，因为我有房子、有车子、有事业，才喜欢我的女人。我喜欢的只是单纯喜欢我，我也喜欢她的女人，你明白吗？你到底喜欢怎么样的女人？啊，好，这四个你不喜欢不要紧，明天我叫阿妈多带四个给你选，那就是春夏秋冬八个给你选，一定用你喜欢的。过来，我让你打，你过来跟姑娘们聊聊天嘛，快快快快！不用怕，去打吧，他们是让你的啊，去。嗯，特地为你调的，谢谢。其实，我对你这么好，为什么你还害我？我哪里有？有，你害我那么喜欢你。讨厌啊 ！Hello， 哎，大哥，现在有点不方便呢。你给我一两个月的时间好不好？我知道这是好机会，可是现在 ，Hello， 大哥，什么事啊？没事了。啊，我那时跟你讲的那个投资啊。他们在哈伦比开了一个酒吧，说欣赏我的才华，要我去管理，可是硬要我加股，说这样比较有责任感
我想自己岁数也大了，想做一些比较正经的事。加股，那要多少钱啊？五万呢、啊？我哪有那么多钱呢、啊？哎，算了啦，在这里调调酒，赚点小薪水。本来还想赚够了钱，可以带你去日本看雪。我有钱，我借你。你有这么多钱？哎呀，还是不要了。亏了，很对不起你的。我对你有信心，不过，不过什么？你只可以对我好，不可以对其他女生好。我怎么会？我还怕你不接受我呢。我很喜欢你，你还不知道吗？我去接通电话。你打来做什么 ？Jerry， 快来见我！不是说好分手了吗？为什么还找我？要是你半个小时内不来，你以后就见不到我了。你不要再演戏了啦，整天威胁我，不要再打来了。二十岁，何必呢？医生，医生怎么样了？怎么样了？对不起，我们已经尽力了。失血太多，救不回，节哀吧。不是，对不起，爹地妈咪，我不应该玩自杀，我错了，对不起。杰斯坦，你已经死了，别惊慌，别挣扎，别反抗，跟我们走。你们是？我们是你的带路人，带你去属于你的地方。我不想走。既然你选择死亡，就要接受死亡带来的一切。走吧，大哥大姐，能不能通融一下？我自杀前给男朋友打过电话的，我真的想看他会不会来。不行，阎王要你三更死，不能留人到五更。不过法律不外人情，我给你半个钟头，半个钟就好。你过去那边等。快点呐、啊！零码时价，一分钟一百万。地府的钱很小的，你爸妈一定会烧给你，你一定付得起的。那签个字，盖个手印。没想到你死后还那么爱钱，死性不改。都过去了，你别太伤心了。我做了鬼也不会放过他的，这样欺负我，我一定要报仇。不行，我们是很严厉的，绝对不会让你到人间去捣蛋。姐姐，我给你钱，帮我报仇。我男朋友叫 Jerry， 抢了我男朋友的贱女人叫西斯，你一定要帮我啊！西斯，是不是胖胖的、笑起来很可爱的假西斯啊？你认识？不认识。我们有特异功能，能读你的脑电波，大概看看对方的样子。就是他抢了我的男朋友，你一定要帮我报仇 j e s s t a n 不准乱来，已经是两个不同的世界。井水不犯河水，你已经没有机会报仇了。可是我，如果你敢乱来，剥皮抽骨下油锅，切片断筋漫火间，你选哪一个？队长，你以为你是厨师啊？又尖又杂。改造，让他继续看下去。回来了，你走路冲凉。啊，这么麻烦。
烦。哎呀，你把他送走啦！你丢过无数小动物，让他们自生自灭。怎么说动物都有生命？因为你不负责任，结果让猫饿死，让狗没人领养而被安乐死。本王判你劳改十年，直到你懂得尊重生命为止。像你可以给你参与道德嘞。女人看女人很准的。嗯，喂，你们在审判室里面聚赌，不怕被大人惩罚？大人在荧幕那边看不到的啦。如果大人知道，就是你说的。狂风啊！周前喜，怎么会是他？他是谁呀、啊？他之前跟一个阿婆抢纸皮，还跟阿婆吵架。跟阿婆抢纸皮，肯定不是好人，买他下去。我想要捐钱给孤儿，让他们可以读书。请问我应该怎么做？热心助人，大爱大。他不会真的是好人吧？本王赐你重生的机会。谢大人，真没想到。下一位，陈巨富，陈老先生。有钱又怎么样？到最后还不是接受审判？到头来，还不是一场空。他对子孙那么刻薄，对外人应该更差。我买他下去。阿哥，新年快乐，身体健康。阿哥 ，Happy New Year！ 啊，身体健康。各位嘉宾，现在要为大家宣布一个好消息：我们的公司在中国开办了时间。巨富小学，这么一来，贫穷的孩子们呢，也有机会上学了。慢着，看下去，小心一点。阿、啊、珍，陈巨富，你为了钱娶富家女，辜负了初恋情人，让她未婚先孕，受尽痛苦和世人的嗤笑。你始乱终弃，嫌贫爱富，抵消了你所有的好事。本王给你黄灯，留在地府观察。大人，当年我是被钱冲昏了头，犯下了错。后来我发达了，想去找母子俩补偿，但是怎么找，也找不回了。陈老先生，你才刚刚下来，你的孩子就帮你办个大法事，也算是有心了。那几个不孝的败家子，我生前一滴眼泪也没有，还给我看到有人在偷笑呢。现在做什么大法事，都是做戏给世人看的，孝不孝顺，我最清楚。陈老先生，别生气，想想开心的事。你真的会帮我找阿珍？陈老先生把 eighty percent 的遗产传给他。哪里可能？让你跟老婆遗产可以多少？不孝子孙。陈老先生，我们今天来不是为了要看打架。我想上去看看，城市的东西不需要留恋，别带不走。你干嘛这么冷血啊？老人家要看看，你就给他看嘛。你守在这里，我带他上去就好了。嗯。嗯跳下去。什么？你到底要不要见阿珍？呃。你初恋情人住在那间
，还有你儿子、孙子，怎么了？我没脸见他们了。他们是见不到你的，走吧。不然粘住你的手 ，OK？ 然后放一点点，不要放太多、哦、，OK？ 好，轮到你。儿子，我这一辈子。没有给你好的生活，但是我现在看到你和你老妈、老婆、孩子，都生活得好好的，那我也能安心了。不过，我还是要跟你和你老妈说一句，对不起，你老妈比我有福气，一家和睦。子孙孝顺，晚年幸福。现在看到他们一家人很幸福，我很安心。这种幸福是钱买不来的。没错，幸福跟钱无关，而是一家团聚，和和气气，相亲相爱。以前我不明白，把这些东西当理所当然。是当你失去了，才明白那才是最应该珍惜的。现在明白也不迟。太迟了，一切都太迟了。哪里呀、啊？我们从楼上下来就四处找你，他以为你逃跑了，吓死！我一直在楼下等你啊！不要浪费时间了，赶快回去，还有很多事情要做。嗯、谢谢你帮我了却了这么多年的心事，这算是我谢谢你的帮忙。在搬什么、啊？这么重，没，我来帮你。不不不，不用了，我自己来行了。我是男人，我帮你。我我我都讲，我我帮你，我重，我可以。喂，哇，怎么会有这么多金条的？你干嘛跟踪我啊？啊？我哪有跟踪你啊？一定是陈老先生给你的金条。你是不是帮他做了一些犯法的事情？关你什么事？我的事不用你管。马如英。你假公济私，收受贿赂，聚众赌博，那又怎么样？你简直无恶不作！我要举报你。怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？天。上的星星，桥地上的人，当时不能懂，不能解的足够。如果我爱上你的笑容，要怎么收藏？要怎么拥有？如果你快。
笑着。